сеть студии татуажа Rebrowme представляет «Как ухаживать за собой после татуажа?» Этот вопрос встает перед каждой нашей клиенткой. Поскольку от правильного ухода за татуажем зависит 70% успеха, мы постарались дать максимально полезные рекомендации. Как мыть голову? Самый простой способ – это прийти в парикмахерскую и выполнить эту процедуру там, потому что именно в парикмахерской ваши волосы вымоют таким образом, чтобы вода не попала в зону татуажа. В домашних же условиях вы можете очень сильно наклонить голову вперед, чтобы вода стекала по волосам и не задевала лицо, либо, как в парикмахерской, наклонить ее назад. В обоих случаях держите душ поближе к волосам, чтобы не создавать дополнительных брызг. Вода должна течь в направлении ваших волос, от корней к кончикам и под маленьким напором. После этого аккуратно заверните волосы в полотенце. Как умываться? Если вы сделали татуаж бровей, то вы можете спокойно умываться до их уровня. Лоб же необходимо аккуратно протереть ватными дисками с мицеллярной водой следя за тем, чтобы мицеллярная вода не попала на татуаж. Если вы сделали татуаж век, то точно так же аккуратно умывайте лицо, а вокруг глаз протирайте кожу ватными дисками с мицеллярной водой. При татуаже губ мы рекомендуем протирать лицо ватными дисками с мицеллярной водой, избегая зоны татуажа. Начиная с самого первого дня и до схода корочек, на ваших губах всегда должен быть тонкий слой косметического вазелина. Ни в коем случае нельзя заклеивать татуаж пластырем или скотчем, намазывать на него какой бы то ни было клей или любой другой защитный слой. И помните, если вода все же попала на татуаж, то ни в коем случае нельзя тереть. Только легкие, промакивающие движения бумажной салфеткой или бумажным полотенцем. Придерживайтесь этих правил, не мочите и не чешите зону татуажа и обязательно пройдите процедуру коррекции.